OMTVUA про головне. У Меров и Ермак привезут в Вашингтон тот самый секретный перечень приоритетных целей на территории России, без ударов по которым Киеву будет сложно изменить ход войны. Они очень умело, как, кстати, по заветам, по учебникам, по книгам Максима Калашникова, они сейчас дронами пытаются атаковать наши аэродромы, авиабазы. Посмотрите, просто уже, так сказать, перечень целых атакуемых баз. Они вынуждают нашу авиацию борются с нашей авиацией, не имея больших средств, между прочим, да, своей авиации сильной. Они борются с нашей авиацией, чтобы ослабить натиск на воздушный, хотя бы по передовой, в том же Курске и так далее. То есть они выбивают еще и наши, наши, наши военно-воздушные силы, и по установкам ПВО работают. Ну вот, в принципе, должен быть Государственный комитет обороны. Ну, а теперь э, перейдем, собственно говоря, к вопросу вот о новой Курской дуге. Я слышу, как очень многие говорят, что это авантюра со стороны, через, конечно, через кованный шаг со стороны Киева, что на самом деле Киев потерпит полный крах, и совершенно неважное стратегическое направление, там неудобная позиция, как говорит Сергей Переследин. То есть прекрасно вроде организованная операция, но не в том направлении, где он точно, собственно говоря, совершенно, так сказать, не добился никакого успеха, остановим, разгромим и прочее, прочее. Нет, я совершенно говорится, не против, если события пройдут таким чередом, но вынужден допустить совершенно другую сказать, интерпретацию того, что произошло, ребята. Потому что с той стороны сидят отнюдь не дураки. Мы в этом сами убедились. И тут я хочу на свои заметки, чтобы ничего не упустить, ребята. За Курской авантюрой стоит, между прочим, очень-очень трезвый расчет. Главное в этой операции отнюдь не занятие территории. Даже не прорыв к Курской атомной электростанции, к Курчатову и не к Курску самому. Это будет приятный бонус, если они добьются этого. Но я надеюсь, мы их уже не допустим. Они уже не могут вперед идти, скорее всего, в этот зал. Главное не, не, так сказать, не в территории, главное в, в запуске сказать, механизма внутреннего кризиса Российской Федерации на то, чтобы взорвать ее изнутри. Вот их главный самый, так сказать, генеральный расчет. То есть, по мере длительной войны все недостатки прошлых постсоветских лет, они все больше и сильнее, все сильнее выпирают. Вот, они становятся бомбами, уже не ленинскими бомбами под Российской Федерацией. Вот эти бомбы они пытаются привести в действие. А логика, на самом деле, вот этой операции Курской, да, вроде как удар на тупиковом направлении, казалось бы, она проистекает из логики, в принципе, гитлеровской кампании 1940 года. Этой компании, как вы помните, по захвату страны Бенелюкса вот, и Франции, разгрому Франции. Олес Маляревич долучается до нашей разговоры. Заступник командира батальона ударных БПК «Ахиллес» – це 92-я окрема штурмовая бригада пана Олесу Слава Украине. Героям слава, бажаю здоровья. Про Харьковский напрямок хочу розпитати. Добрые новости мы чули несколько дней тому про то, что удается оттеснять окупантов из тех локаций, которые они позаймали, вторгшись в нашу Украину. И вас про оперативную ситуацию питаю. Продолжим выполнять бои задания на напрямку стрелочки Глубокой Липси. Наразі в населенных пунктах Глубокой тривают очень такие запитки бои, но инициатива полностью в нашем боці. И наше задание – это докупация села Глибокі. Ворог чепляется за каждый будинок, за каждый свой бліндаж, который они там сделали, и подтягивает все возможные засоби, живу силу, как резерв. То есть не забирают где-то на Курщину, а наоборот еще докидают кого-то? Они используют для большей власти, власти резервы, которые там имеют. Потому что это не большие пехотные группы, их можно всегда взять из тех подразделений, которые работают поруч. Тих чотири десятки российских вояків, которые сейчас на агрегатном заводе заблокированы, яка там ситуация, чи є можливість ще більше використати її на нашу користь? Ну, на боки вовчаємося трошки інші напрямки, вони близько, але ми там не працюємо, тому не можу коментувати про цю ситуацію. 
А чи загалом ви відчуваєте те, що відбувається на Курщині, коли почалися там воєнні дії, коли війна перенеслась і на територію ворога? Чи, чи відбулися якісь зміни у вас, на вашому напрямку? Ну, звичайно, це додатково тиск на ворога відбувся, і вони почали перекидати частково резерви свої з нашого напрямку, з Вовчанського, з інших. І це дійсно було відчутно на лінії фронту. Також ті самі кабели вони зараз більше застосовують там, ось їх тут саме менше. Тому це вікно можливості, які з'явилися на нашому напрямку, ми використовуємо для того, щоб покращити стан та становище своє положення. Чи якось на їхній моральний стан це вплинуло? Те, що ви кажете, це добре, але коли люди ще й дезорієнтовані і без ентузіазму, то з ними легше боротися? Ну, в принципі, у нас розвитка працює, перехоплення маємо, і дуже часто ми чуємо, що дійсно не стане і підвозу навіть води немає вчасно. Тож психологічний стан важкий, але навіть при цьому, в цьому стані вони продовжують чіплятися за українську землю і гинуть. Тобто, я не можу сказати, що вони там засумували і кудись пішли. Ні, вони зомбовані настільки, що вони до останнього там подиху чіпляються і намагаються ну, боротися для того, щоб захопити Україну. Ви кажете, що от води може не бути, що чіпляються, але гине багато з них. А в полон здаються, так як це, наприклад, на Курщині є, чи часом ми отримуємо навіть з Харківщини відео, де здаються в полон, щоб тільки вижити. У вас таке є? Ну, у нас немає такої динамічної зміни ситуації, знаєте, що можна було взяти в полон, як на Курщині. Коли йде прорив е вперед, хтось залишається е з нашого боку і тоді вони здаються в полон. У нас чітка лінія фронту, і кожен сантиметр він під прицілом, і там як здатися фонд дуже важко. Тому на нашому напрямку таких випадків вже тривалий час не було. Чи можете визначити, зрозуміти, яке в них зараз пріоритетне завдання, власне, в напрямку глибокого, чи просто втримувати позиції, щоб це був ще такий один вогник на лінії фронту, який е, теж відволікає і наші сили, чи мають якесь стратегічне завдання подальшого просування? А, ну, їхнє завдання було зайти на Харків, або, як мінімум, тероризувати Харків ствольну артилерію. Ну, це було три місяці тому, да, навіть чотири да, вже. Так, да. а наразі вони розуміють, що сім кілометрів від глибокого до кордону, і якщо вони втрачають глибокі, вони відкочуються до стрілечого. Стрілечі – це прямо на кордоні. Тобто вони фактично втратять те, що захопили в травні, і далі вже може бути така ситуація, як і на Курщині. Тому вони розуміють, що ця лінія фронту, її не треба, треба тримати, і вони це роблять. Що вони зараз використовують там? Ви кажете, кабів стало менше, бо більше їх на Курщині почали застосовувати. Іншу техніку, дрони, що використовують? І, власне, може є якась зміна? Здебільшого піхотні підрозділи, там по-іншому дуже важко, тому що велика інтенсивність розвідки, аеророзвідки і дронів. Тож піхота якось там ще може рухатись і намагатися там щось робити. Техніка, броньована техніка їх дуже мала. У них там і тому артилерія, це дистанційне враження, каби інколи. В Ленглі заявили, що Україна намерена зберігати контроль на частину Курської області. Заміститель директора ЦРУ Девід Коен, виступає на конференції по питанням національної безпеки, сообщив, що основна ціль – вторження – збудоражити російське общество. Пентакон предоставив Києву доступ, внімання, доступ к сотням тисяч спутникових снімків російських укріплень і військ. 